सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170 यूपी के झांसी से पुलिस के दबंगई का मामला सामने आया है जहां एक दुकान पर बैठे दीपू नाम के व्यापारी को डायल हंड्रेड पुलिस ने बेवजह पीट दिया जिसकी वजह से स्थानीय व्यापारियों में गुस्सा है इस बारे में व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने को लेकर पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है क्षेत्रीय अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है फिलहाल मारपीट करने वाले सिपाहियों को डायल हंड्रेड से हटा दिया गया है देखिए कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन का अनुपालन करवाना पुलिस की प्राथमिकता है इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हमको हुई है कि आ, एक दीपू मोदी जी हैं हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बहुत ही सम्मान व्यक्ति हैं ये करीबन आठ बजे के बाद देखिए कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन का अनुपालन करवाना पुलिस की प्राथमिकता है इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हमको हुई है कि आ, एक दीपू मोदी जी हैं हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बहुत ही सम्मान व्यक्ति हैं ये करीबन आठ बजे के बाद की बात है सुबह की उस समय काफ़ी भीड़ का बाजार हो जाता है और पुलिस जो कर्मी हैं हमारे आरक्षी हैं वो भी रह के लॉकडाउन का पालन पालन करने के लिए निकले रहते हैं ये संज्ञान में आया है कि चीता की गाड़ी संभवतः रही है दो आरक्षी रहे हैं उस पर और उनके द्वारा इनको लॉकडाउन के अनुपालन के लिए कुछ निर्देश दिए गए जिसपे दोनों की गर्मा गर्मी हुई है और अभद्रता की बात आई उनका प्रार्थना पत्र आ गया है जांच शुरू कर दी गई है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई पुलिस वालों ने जो बदतमीजी की है कि लाल बाजार में हमारे दीपक मोदी नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल जो हैं उनको दुकान से बुलाया गया स्पेशली दुकान से बुला करके चीता नंबर तीस अनिल कुमार जो कांस्टेबल है उसने उनको बुलाया और उनको लाज जूतों से मारा और उनसे अवैध तरीके से बदतमीजी की इसके लिए व्यापारी पूरा नाराज है और उसके खिलाफ पूर्ण तरीके से उसको सस्पेंड जब तक नहीं होगा वो या पूर्णतः संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी व्यापारी अपनी लिखा पढ़ी करेंगे अगर आगे चूँकि अभी सी साहब ने और एसडीएम साहब ने और एडिशन साहब ने चूँकि हम लोगों के इतने अच्छे मधुर संबंध होने के कारण उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यह सम्मान आपका नहीं यह सम्मान हमारा खराब हुआ है इस सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है इसलिए अभी हम लोग उनकी बात कथा अनुसार रुके हुए हैं अगर वो लोग इस दिन कह दें कि हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और हम अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम व्यापारी अपने आंदोलन या आगे की कार्रवाई के लिए आगे चलेंगे कल मैं आठ बज के दस मिनट पर अपनी किराने की दुकान पर बैठा था चीता नंबर तीस की गाड़ी आके रुकी और मुझे बुलाया गया तो मैं दुकान से नीचे उतरा उनने कहा दुकान पर ही बीच रोड पे आओ मैं उनके पास गया मैंने कहा भाई साहब क्या बात है उनने कहा मास्क नहीं पह रहे हूँ हमने कहा अंदर थे मास्क पहन ही पहन ही रहे थे इतना कहते भी उत्तेजित हो गए मैंने उनको ये भी कहा कि हम पुलिस का भर में साथ करते हैं प्रशासन का साथ करते हैं और शुरू से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है व्यापार मंडल मऊरानीपुर चाहे एस डी साहब हो चाहे सी साहब हो उनको मालूम है कि एक एक पल हर समय हर संभव मदद कर रहा है प्रयास कर रहा है कि यह लॉकडाउन सफल रूप से चालू हो सके उसके बावजूद भी क्या साजिश थी क्या कुछ हुआ हमारे साथ इतनी बदतमीजी की गई हम सारे व्यापारी इस बात से छुप है आकर क्या संदेश देना चाहते थे वो हम मेरी समझ में नहीं आया मैंने और हमारे सभी साथियों ने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय सी ओ साहब से बात की उन्होंने भरपूर इसका आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं में नहीं आ रहा है कि यह पुलिस कथित ये जो कथित पुलिसकर्मी हैं ये कोरोना की जंगें तोड़ने में लगे हैं कि सहयोग करने वालों की चैन तोड़ने में लगे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अगर ऐसा ही होगा तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं अपने घर पर बैठेंगे और अगर उनके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग बिल्कुल हर संभव हर 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 अपना वो अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर पालन करेंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे